Свазиленд, он же Эсватини, это почти неизвестная страна на юге Африки. Здесь до сих пор правит король. Он хороший человек, мы его любим и поддерживаем. Местная столица похожа на большой поселок. Сама столица, она никакого интереса не представляет. В школах живут свиньи. Какие потрясающие свиньи! А в стране самая высокая заболеваемость ВИЧ в мире. При этом люди здесь остаются счастливыми. До четверти всего населения было заражены. Сегодня я расскажу вам про Эсватини. А пока подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, слышали ли вы вообще про такую страну. Свазиленд – удивительная страна. Никогда бы не подумал, что это Африка. Здесь другие люди, другая природа, другая архитектура. Располагается страна между ЮАР и Мозамбиком, а по размеру она лишь чуть-чуть больше Калининградской области. Первое подобие государства появилось на территории Сватини только в середине 19 века, а уже к концу того же века страна перешла под контроль Великобритании. Независимым Сватини, тогда еще под названием Свазиленд, стал лишь в 1968 году. С тех пор с Вазилендом безраздельно правит король. Сейчас это Мсвати Третий. Он назначает министров и выбирает сенаторов, а остальные политики при нем выступают только консультантами. В 2018 году король решил переименовать Свазиленд в Эсватини. Оба этих слова означают «земля свази». Так называется самое большое племя в стране. Мсвати Третий объяснил, что из-за схожего написания стран за границей жители Свазиленда часто путались со швейцарцами. Видимо, это очень раздражало короля, поэтому он свое королевство просто переименовал. Лучше бы он, конечно, занялся реформой полиции, чтобы она не хватала туристов, как это произошло со мной. Только что я вышел из полиции Свазиленда. У меня вот синенький палец, потому что меня оштрафовали за отсутствие маски на улице. Несмотря на то, что здесь ну, какая-то часть народа ходит без масок и вообще всем как-то посрать, почему-то полицейский, увидев меня без маски, решил, что я тот человек, кто должен заплатить им штраф. Меня с товарищами нас схватили, нас завели в участок. При этом они были как-то крайне агрессивны. Не то, что там, ой, извините, надо, они прямо сюда, вы сейчас здесь останетесь, вы должны здесь сидеть. То есть прямо они были супер агрессивны. У нас завели в участок, и там налетели какие-то люди. То есть там было несколько женщин в форме полиции. Вот, но какой-то момент входит чувак такой в, в форме, Американская, везде написано US Army, везде написано вот, армия США, какая-то американская форма, какие-то ботинки, ну явно это нестандартная форма полиции, ну и понятно, что он к американской армии тоже не имеет никакого отношения, я так, у меня в руках телефон, я думаю, ну блин, надо его э, сфоткать, потом, потому что никто не поверит, вообще, что мы здесь были, я уже так, ну мысленно, я так смотрю, ну контентик, да, сейчас надо запечатлеть все эти приключения. И я делаю, только достаю телефон, только делаю аккуратную фотографию. Еще даже не, он не попадает, там просто какой-то пол, и у него пистолет там ну, за штанами висит. Я только делаю эту фотографию, как этот чувак взрывается. Он замечает, он, он, он у меня забирает телефон, он требует его открыть, показать фотографию. В итоге он, значит, и он супер агрессивит, он прямо, он прямо нервничает. Он, э, я звоню там своему адвокату, вы сейчас отправитесь в суд, я изымаю телефон. Э, говорю, ты не имеешь права изымать телефон, я все имею право, то есть он прямо... Ну и, и он начинает прямо так истерить на тему того, что я здесь не обезьяна, э, ты, видимо, думаешь, я есть обезьянка, меня можно как-то снимать, ты не спросил у меня разрешения, ты в чужой стране, в общем, чувак просто устраивает какую-то дичайшую истерику. Я говорю, давай я удалю эту фотографию, он говорит, нет, это ничего не значит. В итоге мы нам провели, наверное, не знаю, минут 30 э, с какими-то истериками, заплатили штраф. 500 рублей за отсутствие, за отсутствие маски, вот. но они были дико агрессивные чуваки и удалось договориться каким-то чудом просто. Какие-то очень странные чуваки, супер агрессивные, супер неприятные. Я уже даже начал немножко вспоминать, как прекрасно было в Южном Судане. Друзья, всем привет из vip камеры Капоецкого КГБ. Во всем из Сватини живет менее полутора миллионов человек. При этом, несмотря на маленький размер страны, жители не кучкуются в столице. Столица называется Бабани. И здесь живет 100 тысяч человек. Самому городу немногим более 100 лет. Его основали в конце 19 века и назвали в честь вождя Бабани Кунени, возле деревни которого и построили город. 
Бабана – это фамилия старца, который жил здесь. Посмотреть в Бабане совершенно нечего. Зато в отличие от соседней ЮАР, здесь не было апартеида. Здесь белые и черные живут вместе мирно. Апартеида здесь нет. У нас есть и люди смешанных рас. Например, дети черного отца и белой матери. В этом плане мы свободны. Правда, от скуки в Бомбане это не спасает. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, что из себя представляет столица Свазиленда. Это прямо такой центр, торговый центр, как видно. Это торговый центр. Так вот здесь все красиво выглядит. И, собственно, главный, можно сказать, центр здесь жизни. Ну и при выходе из торгового центра мы попадаем на какую-то потрясающую площадь. Ну, в принципе, здесь хорошо видно, как выглядит самый центр столицы Свазиленда. Вот такая вот красота. Сама столица, она никакого интереса не представляет. Понятно, здесь никакой нету ни истории, ни какой-то среды. Да и современное здание, такая глубокая-глубокая провинция. В принципе, сюда-то и не из архитектуры едут. Все едут за природой, за какими-то местными обрядами, традициями. Ну, самое главное, конечно, праздник тростника. Который, на которую я, понятное дело, не попадаю. А так смотреть здесь особо нечего. То есть все совсем-совсем уныло. Нынешний король Мсвати III правит из Сватини с 1986 года. Он занял трон через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. В стране монарх довольно популярен. Единственное, что я могу вам о нем сказать, это то, что он хороший человек. Мы его любим и поддерживаем. Мы приглашаем его на все наши праздники, церемонии. Теперь пожилые люди у нас получают выплаты каждый месяц. Он также строит новые дороги и делает все, чтобы поддерживать дороги в хорошем состоянии. Он приглашает сюда иностранцев, наших друзей из других стран. И они также вносят вклад в развитие страны. Несмотря на такую любовь, в 2011 году оппозицию удалось собрать против него многотысячные митинги. Полиция разгоняла их с помощью спецсредств, прямо как у нас. Мсвати Третьего обвиняют в коррупции, уходе от налогов и разграблении страны. Это позволяет роскошно жить самому королю и его 15 женам. Да-да, вы не ослышались. У Мсвати Третьего 15 жен. Первых двух супруг королю назначили советники, а остальных он выбирал уже сам. Обычно их выбирают на праздники Тростника, когда тысячи полуобнаженных девственниц исполняют ритуальный танец. Собственно, праздник Тростника – это главное туристическое событие в стране, которое привлекает много людей со всего мира примерно как бразильский карнавал, но только масштаб, конечно же, не тот. Кстати, страсть жениться однажды заставила монарха нарушить собственный закон. В 2001 году он на 4 года ввел режим воздержания для несовершеннолетних. Всем несовершеннолетним запретили заниматься сексом ради борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. Но уже через два месяца Мсвати III сам нарушил закон, выбрав жены 17-летнюю девушку. В качестве штрафа королю пришлось отдать государству одну корову. Но 15 жен Мсвати III не только танцуют на праздниках. Они еще помогают королю управлять государством, для чего их расселили по разным регионам страны. Его же Жены также играют важную роль. Они мониторят ситуацию в разных регионах, каждая в своем, и знают, где что происходит и кому что нужно. А потом уже докладывают об этом королю, и король отвечает, хорошо, что вам нужно? Школу? Дорогу? Даже его сыновья и дочери вносят свой вклад в развитие нашей страны. В общем, жены здесь — это как полпред в России, который сидит, по идее, как бы... Не выстроит. Не выстроит. Если что, с центральной властью коммуницирует, и можно там выписать дорогу, школу, или каким-нибудь местным чиновникам выписать чуть-чуть ну, при этом это такая не самая бедная африканская страна. На фоне ЮАР это все выглядит так гораздо беднее, гораздо так грустнее. Но, тем не менее, вообще по африканским меркам здесь очень хорошие дороги. Здесь даже есть вот 
несколько неплохих гостиниц. С ресторанами не очень. Нормальной еды здесь, к сожалению, нету. Ну, с чего-то надо начинать. Может быть, когда-нибудь у них появится. Потрясающе. С этой полицией. Я уже думал. Сейчас проведем замечательное время местного отделения. Чувак дико агрессивный был. Я думаю, там проблема могла быть в том, что, я не знаю, может быть, он подумал, что я там хочу душ его украсть, может, какие-то у него там верования, суеверования были, я не знаю. Ну, короче, как-то он очень странный. Народ ходит такой веселенький, как обычно в Африке. Что делают в Африке? Бухают! Вон, видите, идут уже такие тепленькие ребята, пьют пивас. Ну, так вот живут, живут, радуют своего короля. А раньше это была британская колония. А еще раньше Свазилэн славился тем, что здесь была просто невероятная заболеваемость. ВИЧ до четверти всего населения было заражены. Сейчас ситуация немножечко улучшилась, но тем не менее, вот в том числе такую печальную известность это место получило. Во многих странах Африки большие проблемы с ВИЧ-инфекцией, но высвотение не просто огромные. По данным за 2016 год, ВИЧ заражены 27% взрослых жителей страны. Это самый высокий показатель в мире. У этой ситуации есть несколько объяснений. Во-первых, традиционная культура племени свази не одобряет использование презервативов, зато одобряет полигамию. Как вы понимаете, смена половых партнеров и секс без контрацепции повышает распространение ВИЧ. В итоге две трети всех смертей в Исватине происходят из-за СПИДа. Но важную роль играет и нищета страны. За чертой бедности живет 63% граждан Исватини. Почти половина экспорта страны приходится на продукты сельского хозяйства, причем более 20% составляет сахар и сахарный тростник. Это, кстати, объясняет, почему праздник тростника является главным в стране, ведь сахар кормит жителей Сватини. При этом бывший Свазиленд далеко не самая бедная страна Африки. Например, по показателю ВВП на душу населения, Сватини не сильно отстают от соседней ЮАР. Видимо, большая часть денег действительно остается у короля и его жен. Ну и раз уж мы выяснили, что из Сватини кормит сельское хозяйство, то я никак не мог не съездить в местную деревню. Это потрясающие свазиленские маршрутки, которые работают по принципу, пока маршрутка не наполнится, никто никуда не поедет. Здрасте. Потрясающе. Потрясающе. Здрасте. Народ, кстати, ходит в шапочках, в пальто. Потрясающе вообще все одеты. Но самое главное, да, что здесь еда, здесь какие-то вкусняшки. Ай. А, -а, а, куриные лапы. Ничего себе. Вот желудок лежит, mm -hmm. вон сердце, вон печень. Да. Это подражки прям натуральные, а там лапки. И Прямо сосочки. можно взять и погрызть. Да, они здесь иногда ругаются. Кто из них носит маску? Проблема в том, что сегодня суббота, народ уже начал квасить. Мне кажется, это бар, судя по женщинам, которые... Не бар, это... Парикмахерская. Я же говорю, уже, уже народ начал квасить. Подожди, как это? Привет, Ай, вы как? Давай, давай. Пиво пьете, да? Как вы пиво пьете? Мне нужно еще два таких, пожалуйста. Два пива, пожалуйста. А это магазин обуви. На каком языке вы разговариваете? На русском. Но я же вас не понимаю. А вот еще одна потрясающая парикмахерская. Здрасте. И есть холодильник с пивасом. Ну, поскольку... Бизнес должен идти. Здесь стоит вот холодильник, набитый пивом, а здесь кому-то делают модную прическу. А, ну а вот, собственно, главный магазин, где можно купить все необходимое в деревне. А вот потрясающая парикмахерская. Такой вот хейркат. Да, парикмахерские люди очень распространены. А, ну вот даже вот кого-то кого стригут. Народ достаточно добрый, ну, я не знаю, если бы я жил в Свазиленде, я бы тоже был бы добрым. Страна маленькая. По разным данным, здесь миллион сто, миллион триста населения, то есть все примерно друг друга знают. Делать особо нечего, ну, природа красивая. 
Вот. И видите, на каждом шагу парикмахерская. Идем парикмахерская, идем парикмахерская. Все только и заняты, что занимаются, делают себе прически. Стоило мне сказать о доброте местных жителей, как на меня чуть не напали. Прямо как в тыву вернулся. Что случилось? В чем проблема? Никаких проблем. Проблема в том, что ты здесь делаешь. Не снимай здесь на камеру. А, окей, хорошо. Что это? Из России. Да, можем идти. А английский ему не нравится? Немного. Так, там народ недоволен. За углом, да. А мы еще не успели никого, никого разозлить, но они сильно пьяные, они... Но там народ так бухает. Вот так, обед. Вот, чувак купил обед. Сладкая картошка, а это... Жареная Роста курица. Роста чики. Да. Тут он продают кукурузу. Торговля сегодня грустная, потому что идет дождь. Рынок, как кстати, по африканским меркам выглядит все это прямо супер прилично. Народ он кутается в одеяло. Да, и целый такой кукурузовый стенд у них. Они тут сидят, жарят свою кукурузу и коптятся в этом дыму. Зато действительно свежая и горячая кукуруза. С пылу, с жару, экологично, здорово. Что еще надо? А для полного счастья, когда ты живешь в Свейзеленде. Как видим, взрослые в Асватине в основном подтягивают пиво и ходят в парикмахерские. А вот дети живут, как все обычные дети, ходят в школу. А вот так вот выглядит свазиленская школа. Это туалеты, вот они стоят на улице. И такие вот одноэтажные строения, классы. Сейчас, может быть, получится посмотреть школу, но, в принципе, школы в африканской провинции выглядят примерно одинаково. Эта школа богатая, потому что она находится прямо около президентского дворца, поэтому здесь вот крыши хорошие, вот там электричество есть, и даже не переполненные классы. Но, тем не менее, например, нормальных туалетов все равно нет, потому что туалет — это выгребная яма в школе. Вот идут дети. Вот это уже взрослые, старшие классы, и вот всех форма. Это одна из главных школ здесь, в Лабамбе, главном городе страны. Здесь первое отделение. Это наши друзья из России, они хотят посмотреть на Исватине изнутри. Они приехали из России. Снимают свои прогулки здесь, фотографируются. Передаю их вам. Доброе утро, дамы и господа. Меня зовут Эдисон Симилами. Я работаю учителем в этой школе. Это кабинет завуча. Но последнее время я тут практически один, только я и ученики. У нас очень спокойные ученики, поэтому у нас все хорошо. Могу поводить вас здесь немного, сделать вам небольшую экскурсию. Здесь у нас что-то вроде учительской, но там есть и другие комнаты для учителей. У нас в школе примерно 976 учеников. Такой у нас набор в этом году. Но сегодня у нас занятия только для третьего и пятого классов, чтобы у них было больше времени позаниматься, так как наше время здесь ограничено. Здесь висит список наших учителей. К сожалению, сегодня на улице дождь. Отсюда видно почти всю школу. Можете снять школу с такого ракурса. Вот наши классы. К сожалению, сегодня тут совсем пусто. Сейчас из-за ковида у нас примерно по 20 человек в классе. Хотя обычно у нас и так 20 человек в классе. 20 учеников в классе. Да, обычно 20. Иногда доходит до 30. Зависит от размера класса. Здесь сегодня практически никого нет. Вот здесь еще остались ученики, но они уже уходят на обед. А у вас тут расписание обязанностей? Да, мы расписываем обязанности. А может, уже и не расписываем. Эта местность называется долина Эзелвини. И здесь, прямо через дорогу отеля. 
Вот этот горный массив закрывает нам вид на другую сторону. В зависимости от сезона они выращивают здесь различные овощи, например, сейчас. А когда сезон закончится, посеют какое-нибудь зерно. Сыро, очень сыро. Здесь ученики занимаются своими небольшими проектами. Мы попросили показать нам столовую, а нам, в принципе, показали, вот, как школьные завтраки здесь готовят. У них в школе есть свинарник, у них целый там огород, где они все выращивают. Есть лимонное дерево, бананы и даже цыплятки, которых кормят ученики, а потом они их едят. Сейчас пойдем смотреть хрюшек. Вообще вот очень мило. Вот так вот образование, ну потому что страна такая сельская, и детям в школе нужно вот объяснять, как устроен мир. Вообще школа замечательная. Все дети ходят в форме, все красиво, даже классы не переполнены. О, уже слышно! Как вы назвали поросят свайн? Как вы их назвали? Свинья. 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 Так, здесь уже что-то высадили. О, какие потрясающие свиньи! А и вот как вот ученик здесь ухаживает за свинками. Вот он туда заходит. Это кухня. Поскольку тут все очень близко и натурально, на дровах, на дровах там вот видны какие-то остатки. Да, и там какие-то котлы вот нагреваются. А вот ученики моют, моют тарелки. Можно посмотреть, собственно, как это выглядит с другой стороны. Ага. Здрасте. А, ну вот, собственно, там они кидают дрова, а здесь есть вот такие вот котлы, где готовят еду. Бабы с рисом. Да, бабы с рисом. Вообще-то меню у них должно быть разнообразней, но из-за ковида они едят в основном бабы с рисом. Это помогает им оставаться сильными. Иногда еще, иногда свинина и курица. Да, 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 все, что они здесь выращивают. Все время, каждый день плов. Эсватини – крошечная страна, которую не знают даже многие туристы в соседней ЮА. Едут сюда в основном за потрясающей природой. А о местных городах мало что можно сказать. Надеюсь, когда-нибудь здесь смогут справиться с ВИЧ-инфекцией и перестанут отдавать все деньги королю. А пока я советую вам ехать в ЮАР, о котором скоро расскажу. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.